ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏത് വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഗ്രാഫ് ജി ഇസ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഇഫ് ദ നോട്ട് സെറ്റ് വി നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വർട്ടെക്സ് തന്നെയാണ് നോട്ട് സെറ്റ് വി ക്യാൻ ബി പാർട്ടീഷൻ ഇൻറ്റു ടു സെറ്റ്സ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് നോ നോട്ട്സ് ഫ്രോം ദ സെയിം സെറ്റ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വർട്ടെക്സ് അഞ്ച് വർട്ടെക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് നോട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ അപ്പോൾ ഇതൊരു സെറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാം വി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ ബി സി ഡി ഇ ഈ രൂപത്തിൽ അഞ്ച് വർട്ടെക്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് മെയിൻ സെറ്റ് നോട്ട് സെറ്റ് വി ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാണ് പാർട്ടീഷൻ ഇൻറ്റു ടു സെറ്റ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് ഗ്രാഫ് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ അഞ്ച് വർട്ടെക്സ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബൈ പാർട്ടേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സെറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവരുത് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവരുത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് ഇയിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ സി എന്ന് ഇയിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജ് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ എന്താണ് ഇത് കണക്റ്റഡ് ഇത് എല്ലാ വർട്ടീസും കണക്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് ഒരു ഗ്രാഫ് രൂപത്തിലായി അപ്പോൾ അത് എന്താണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഡി മെയിൻ സെറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാണ് അതായത് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എ ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ എഡ്ജിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് വി വൺ ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് വി ടു ഇത് മൊത്തം സെറ്റ് എന്താണ് വി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അതായത് നോ നോട്ട്സ് ഫ്രം ദ സെയിം സെറ്റ് ഹാവ് നോ നോട്ട്സ് ഫ്രം ദ സെയിം സെറ്റ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കരുത് ഒരു നോ ഒരു എഡ്ജും ഉണ്ടാവരുത് ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മളിത് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതാ ഈ ഒരു സെറ്റ് എ ബി സി എ ബി സി അതുപോലെ തന്നെ വി ടു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡി ഇ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ ഇതെന്താണ് എയും ബിയും തമ്മിൽ എന്തില്ല അടിച്ചില്ല ബിയും സിയും തമ്മിൽ അടിച്ചില്ല എയും സിയും തമ്മിൽ അടിച്ചില്ല ഈ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സെറ്റിനെ ഇത് വേറെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി വൺ യൂണിയൻ വി ടു എപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം വി കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ വി വൺ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ വി ടു എന്തായിരിക്കണം നല്ലായിരിക്കണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഗ്രാഫ് ജി ഇസ് എ ബൈ പാർട്ട് ഇഫ് ദ നോട്ട് സെറ്റ് ബി അപ്പോൾ നോട്ട് സെറ്റ് ഏതാണ് ഇതിൽ എ ബി സി ഡി നോട്ട് സെറ്റ് ഇതാണ് ക്യാൻ ബി പാർട്ടീഷൻ ഇൻറ്റു ടു സെറ്റ്സ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു വി വണ്ണും വി ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു സെറ്റിൽ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വി വൺ എ ബി സി വി ടു ഡി ഇ അത് പറഞ്ഞു ഇൻ സച്ച് എ വേദ നോ നോട്ട്സ് ഫ്രം ദ സെയിം സെറ്റ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സെയിം സെറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ് തമ്മുകൾ എന്തായിരിക്കരുത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആവരുത് എയും ബി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ബിയും സി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അതുപോലെ ഡിയും ഇയും എന്തല്ല അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഗ്രാഫുകളെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് ഈ മുകളിലത്തെ അതേ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയും എ ബി സി അഞ്ച് വർട്ട് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡി ഇ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ
ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫ് വരുത്താണ് എ അതുപോലെ തന്നെ ബി സി ഡി ഇതെന്താണ് ബൈ പാർട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് ആണോ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ വരക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് കണക്ഷൻ ആയി എ എന്ന് സിയിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡിന്ന് ബിയിലേക്കും എഡ്ജില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡിയും ബി ഒരു സെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എയും സിയും ഒരു സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബൈ പാർട്ട് ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വരക്കാം എ അതുപോലെ തന്നെ സി സി എന്താണ് മറ്റൊരു സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എന്താണ് ഡിയും ബിയും എന്തില്ല എഡ്ജില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡിയും ബിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു സെറ്റ് ആക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് എ എന്ന് എന്തിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് ഉണ്ട് എ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഡിയിലേക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എന്ന് ബിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സി എന്ന് ഡിയിലേക്കും ഒരു എഡ്ജുണ്ട് എ എന്ന് സിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണില്ല എഡ്ജില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡി എന്ന് ബിയിലേക്കും എഡ്ജില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി വണ്ണും വി ടു വി വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും എ സി അതുപോലെ തന്നെ വി ടു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡി ബി അതുപോലെ തന്നെ എയും സി എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ വട്ടീസസ് അല്ല ഡിയും ബി എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ വട്ടീസസ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്താണ് ബൈ പാർട്ട് ഏറ്റ് ഗ്രാഫ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറയാം അടുത്തൊരു ഗ്രാഫ് ആണ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഹൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഹാവ് ബിൻ ലാബിൾഡ് വിത്ത് സം വെയ്റ്റ്സ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എ ബി സി ഡി ഇ ടോട്ടൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ അടിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഓരോ അടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ഉറപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ അടിച്ചുകൾ കാണിക്കുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രാഫുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് നോക്കുക ഈ പാത്തുകളുടെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ലെറ്റേഴ്സ് ലാബിൾ ചെയ്യും വെയ്റ്റ് ലാബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഓരോ പാത്തിനേക്കാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ഓരോ വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫുകളാണെങ്കിൽ അതിന് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതെന്താണ് എ രണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എ ഒന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകണം ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫൈവ് അതുപോലെ ബി ഇയിലേക്ക് പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടു ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആക്കി പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് പറയാം വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഹൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഹാവ് ബിൻ ലാബിൾഡ് വിത്ത് സം വെയ്റ്റ്സ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ഇൻ എ വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻ ദ പാത്ത് അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇഫ് പാത്ത് ഇസ് പാത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് എ ടു ബി ബി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് സിയിലേക്ക് പോവാ സി എന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഡി എന്ന് ഇ ജി അപ്പോൾ ഈ പാത്ത് ഈ പാത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ പാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്തിക്കൾ എ ടു ബിയിലേക്ക് പോകുന്ന പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ബി ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ടു സി അതിലെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് സി ടു ഡി ഡിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ടു ഇ സിക്സ് ഇ ടു ജി ഫൈവ് ഇത് ടോട്ടൽ കൂട്ടി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ എ ടു ജിയിലേക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ പാത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ എന്ത് ഉണ്ടാകുക ലെങ്ത് കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ദ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് ജിയിലേക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കി